是清风，看过的、听过的不会是梦。你不说，我痛的，因为相逢，哭过、笑过，将往事尘封。起来，起来，起来了啦！哎，睡睡睡睡睡，都已经睡了三天三夜了，睡都跟你睡傻了你！起床啊！啊！你去看看太阳，太阳，太阳有多大！赶紧的穿衣服，来来来，我跟你一起去林氏集团，我们两个一起好好的跟你爸爸赔个不是，然后呢，你就再回林氏集团，这样子我们母子两个才有希望，啊！我不去，你不去，你要在这里睡一辈子吗？啊！我告诉你啊，你不跟我争气也就算了，你让我丢多大的脸啊！我真的，我我我没想到我怎么生出了一个废物出来啊！你别烦我了，出去！我出去！你跟我听清楚了哈，这个家如果不是我，你可以住这么大的房子，睡这么宽的床吗？你做梦啊你！听到了没有啊你？你还生气？喂，怎么会这样啊？都怪我，对不起啊。不怪你，是怪我。归根结底还是怪我。当然是怪我了，是我把你介绍给林氏集团的呀。你俩呀，别互相道歉了，谁都没错，怪就怪现在坏人太多了。阿娇这句话说的没错，我们做错了什么？谢谢。我们什么都没做错，那怪那帮人呢？再说了，有什么好纠结的？不就是没了工作吗？重新找就完了。哪有那么简单，那么好找工作？是啊，万一找不到怎么办呀？我说你俩别那么消极，积极点行吗？简爱妮，你是业务员，你跟单，我当老板。阿娇。你当文员，咱们三个凑在一起，那就是小型的外贸公司呀、啊！哎呀，能不能不开玩笑啦？那阿哲，怎么着？你还不相信我呀？啊？你可别忘了，我是没相信尽人皆知的有钱人啊！我现在就回去筹钱呢，等筹完钱了，咱们就开公司。哎，你真去啊？那当然了。我你又不用这么心急呀、啊。我让你俩见识一下我李一鸣的行动能力。两位好汉，青山常在，绿水长流，后会有期。等我的好消息啊！真去了？你信他吗？我是有点不太信。怎么这么神神叨叨的？茶都没喝。方总，我是简爱，你还好吗？
不管你有没有在听，我还是想跟你说一声抱歉。这件事情我也有责任。有什么我能为您做的？您可以尽管跟我说，我会尽一切可能去弥补的你简历打了十份，够不够？可以，你先放着吧。别别担心，好。那你一定很有经验。之前，下一位，简安，跟我来吧。这格式我看。高中学历。是，我之前参加过自考，还差三门就能毕业了。不好意思啊，那可能是我们负责出差的同事出了点错误，这样的学历条件是不会入选的。抱歉，我都已经来了，我都坐在您对面了，您可以先考考我的业务能力。不好意思啊，叫下一位我刚收到了信息，通知我去面试。你叫什么？我叫简爱。啊，应该是通过我们的初选了。啊，不好意思，我想问一下，我只有高中学历，可以吗？可以的，我们不看你学历，只看重你能力。谢谢。我们很看重你在中纺外贸的那段经历，我在中纺积累很多经验的。嗯，你在中纺外贸的客户资料都还在吗？什么意思啊？啊，就是说还有其他业务员手里的客户资料，你最好都能拿到。不好意思。你好，我叫简爱，这是我的简历。你叫什么？简爱，简单的简，热爱的爱。你在中纺外贸干过？是的。不好意思，我们这可能不太适合你。为什么？我想没有哪个公司能够容忍员工作假。
来了，怎么样了？今天我这做假文凭的事儿人尽皆知了，以后这外贸行业是混不了了。我觉得吧，就算不做外贸，咱们也不至于吃不上饭。那还真不一定。你呢？你怎么样？别提了，我都被打击死了。要不就嫌我没学历，要不就嫌我没经验。找工作吗？哪有那么简单啊？你饿了吧？我去做饭啊。哎，别别别，啊，你等我一会儿，换个衣服啊，带你出去吃面去。哪有钱呀、啊？在家吃吧。一碗面还是有的。好,好。饿了吧？嗯。哎，没事。一会儿吃碗面就好了。来，哎，哎，开门了。算了，回去吧。哎，等等，两千，什么两千啊？转让费两千，咱试试呗。什么意思啊？你说卖面啊？不光卖面啊，还可以卖粉啊、小菜呀、啊、炒面呀、啊、云吞都行啊。这我还真没想过。那你现在想也不晚啊，外贸干不成，咱就干餐饮呗，这行我熟。你真的假的？真的。咱们老找不着工作也不是回事儿啊，这等于坐吃山空。我先回去回去吧，回去想想。老毕，我想过了，虽然这次栽了跟头，但我对中国的判断没有问题，我必须把握这个机会。你这个态度就对了嘛，啊？明天呢，你就到公司里面去，我相信你爸爸气也该消了，你就好好的跟他道个歉，然后呢，老毕，我我我没打算回林氏集团。那你要去哪儿呀？我想自己做。你自己做什么呀？现在中国那边，在不久将来一定会成为世界工厂。我现在想谈正式时候。我打算在中国那边开个外贸公司。你要在中国开公司？嗯。注册资金两百万人民币就够了，再请一些员工，大概……等等等等等等等等等。我我不太明白一件事情啊。就是，你放着林氏集团这么大一棵树你不抱，而让你要到中国开一个这么一丁点小芝麻的公司，你脑子是不是有病、啊？我不想再靠林氏集团了。所有人都想跟林氏集团沾亲沾故的，而你现在却要放弃。你相信你儿子啊？就算靠我自己，我也可以出人头地。你在开玩笑吗？彭明，我，我现在有八万美金的储蓄。剩下的，我想你支持我。如果说呢，你回林氏集团，你需要什么，你少什么，我一定全力的支持你。但如果你不回去的话，对不起，我什么都没有。妈咪呀、啊，你听我说，当初我把你生下来。我真的很辛苦，很辛苦，我一心一意的，我栽培你，我培养你，我希望你能够在你的父亲面前，甚至在林氏集团，你能够占有你一席之地。但是你今天却跟我说，你不要，你什么都不要，方恒之，你真的让我很失望
，累吧？累死了。吃面吗？老板生意兴隆啊！你回来了。是啊。姐，哎，黎明，<笑>怎么是你啊？<笑>重新认识一下。来，我的呢？啊。西林制衣厂厂长啊。哼。李厂长驾到，阿娇，把你们家最贵的面给我拿上来，什么鱼翅鲍鱼，随便加。<笑>你真吃啊？吃。那我给他加面去。<笑>我们这儿有鱼翅鲍鱼。哎，怎么这么快自己开场了？哎，几两？三两。那、啊、好嘞。还行吧，不过，只是我万万没想到啊。没想到什么呀？谢谢。没想到，凭我们拉拉老爷子下海多年的资产，以及这一年多来我在服装行业的经验。我完全有信心，搞一个特别好的服装厂。嗯。哎，我这掐指一算呐，万事俱备，只欠东风。但这个东风啊，却在这卖面。什么意思啊你？我们什么时候吹你的东风了？<笑>你俩就是东风，啊，阿娇，你也听听。我今天来呢，是诚心邀请你们俩人加入我的厂，啊，有钱大家一起赚。姐，你就负责这个外贸业务，阿娇，你来当文员，怎么样？啊，我，你什么呀你？你当你的老板吧，才开张。佳，那你呢？我当然得帮他呀。你一个人忙得过来吗？还真忙不过来。哎，你坐呀，来，尝尝我们这面怎么样？说的也有道理啊，来尝尝。老板，两碗鱼蛋面。哎，来了，去忙、哎，好吃吧、嗯？你慢慢吃啊。我们这鱼蛋特别新鲜，要不要多加一份？好啊，多加一份。哎、好嘞，这就好啊。吃完了，特别好吃，是吗？嗯，多少钱？哎，开什么玩笑？你怎么给钱啊？我们请你。吃饭哪能不给钱呢？你开玩笑的吧？阿娇啊，你看他，他非要给钱，干嘛呀？真是。你俩听我说，做生意啊，都不容易。第一天开张，我必须得给。嗯，他有钱。那行，收了。走了。<笑>阿姐，嗯，你要是改变主意了，一鸣制衣厂，随时等你。随时欢迎你来吃面。阿娇，你也一样。你不是一直都想做外贸吗？怎么不跟着他一起干呀？我当然不能去了。为什么？我就要跟他保持点距离，免得他还有想法。你呀、啊，新闻爆出之后，林氏集团积极面对，品牌形象挽回了不少。这次的危机总算过去，不过要跟中国切断合作关系，对我们集团的利润肯定下滑。有没有需要重新考虑了？是啊，方恒之
。虽然给集团造成了极大的损失，但他的眼光还是有前瞻性的。集团可以重新布局中国那边的生意。我们只是切断了和中纺外贸的业务，但是并没有切断和中国的业务。再说、啊，这个。中方要的可能性太高，正好趁这个时候，我们可以换一家试试。听说方恒之挂靠了一家中国的国企，还在那边开了一家外贸公司。我们要不要？算了吧。董事长看好中国的发展前景，但是方恒之这个人，难道你们还嫌他给集团儿的货不够大吗？他要怎么做，随便他，跟我。跟集团都没有关系。三百零九，这才一天，咱们就赚了三百。这一天三百，一个月三十点，一个月下来就是九千块钱。照这样下去，不出半年咱们就能开分店。一家店一个月九千，两家店。行了，你赶紧收起来吧。哎呀，你收。哎呀，方总，对于上一次的失误，我们再一次的深表遗憾。我们中纺外贸希望继续和林氏集团合作。至于合作的条件、方式，您可以提。其实我这次并不是代表林氏集团，我已经不是林氏集团的员工了。这是我的名片。啊，好，谢谢。恒之外贸有限公司，希望我们可以继续合作。好啊。啊，对了，我听说简小姐离开了中纺外贸。知道他现在在哪儿吗？哦，我听梁明他们说呀、啊，他好像自己开了一家面馆。面馆儿。好了，阿娇，哎，老板，端过去，来一碗鱼蛋面，哎，里面坐。好了，来，没有碗了，赶紧把碗拿过来。啊，这就来。老板，我的面好了吗？来了，来了。里面坐。有什么好吃的，老板？里里里面坐。我在里面等你。我靠你，你没回我。离开中纺外贸以后，我的传呼号就没再用了。我也离开林氏集团了。是因为蒙特纺织厂那件事情吗？嗯。对不起。跟你没关系。出事的时候。你已经离开中纺外贸了，可是蒙特纺织厂是我介绍给你的。如果我责任心再重一点，在我离开之前，再叮嘱一下，应该也不会出这样的事情。真的对不起。如果你真觉得对不起我的话，那赔偿我。赔偿你。我现在没有钱，你可以说一个数，我可以打个欠条给你。我不要钱，把你赔给我，我让你加入恒之外贸。恒之外贸，是你的公司吗？对。不过我资金有限，所以开始没办法给你经济上的承诺。
伯能考虑考虑吗？不能，现在就给我答复。行还是不行？行。欢迎加入。家新成立的外资企业，虽然我们是新公司，但我们的员工都是外贸行业的老手，经验丰富，人脉广，资源多。好的，多联系。老板，我来报道了。第一天就迟到？没有啊，不到九点。晚了三分钟。这里边的公司全部过一遍，我要让他们都知道我们恒志外贸。这么多，一个月之内我把这些都走一遍。一个月，一个月我们至少要签下三个单。推荐公司这块，一周之内必须完成。对了，忘记告诉你，我是个严苛的老板。嗯、喂，是我，方恒志。啊，好久不见。哦，对啊，我现在自己开公司了。是的，好啊，好啊，保持联系。哎，拜拜。嗯、这十家工厂一周之内，跟他们建立联系。你刚不是说让我一周之内把这些工作先完成？不冲突。回来了，啊？你怎么这么早就打烊了？还早？你看看几点了？哎呦，我都忙的没时间看表。看你累的都蔫了，来。哎呦，我这能不蔫吗？一个人干三个人的活，你知道吗？哎，我能问问你吗？嗯，方恒志一个月给你开多少钱？不知道啊，还没谈呢。啊，不给钱白干啊！哎呀，不是白干，还没谈呢。你怎么知道他能给你啊？哎呀，当初呢，也是因为他，我才留在中房的；也是因为我，他才离开林氏集团的。你说我这跟他计较什么呀？你就是傻。我妈还老说我拎不清呢，我看你更拎不清，一码归一码呀。咱们面馆你都不干了，出来帮他，这个账早就还了，可不能不给钱白干活啊！啊，现在看你啊，真越来越有个小老板的样子了。那是，哎，你明天去就跟他把这事聊明白啊。哎，行行行，我明天就去跟他说。我问你这一个月给我多少钱呀、啊？啊，然后呢？晚上等我有答案了，跟你汇报，好吧？好，我给你管账。我洗澡去了。嗯，去吧。嗯老板，你说不能保证收入，那具体是多少呢？我只是想知道我的基本工资是多少。老板，公司刚成立，有困难我能理解，我知道我不能要求太多，但是基础工资不能没有吧？老板，你找我。
那个打扫卫生。谢魏总，这些发出去的信函都检查过了吗？检查过了。再看一遍，没有问题啊。这落款是几号字？这个落款呢？是字的大小不对。这下看出来了。昨天怎么没看出来？我刚才问你，怎么没看出来？我只是比较注意信的内容。内容，也就是说，你讲话只要把意思表达清楚了，说话的语气不重要。所有的东西，只要是经你手递给客户的，直接代表你的专业程度。信封有没有粘好？寄出是不是属实？都是。你的衣着打扮、谈吐举动，所有的一切都是。老板。我保证下次不会了，对不起。哎，阿娇。哎，你来啦！啊，老板来两瓶可乐。哎，我来，我来，我来。谢谢你啊。啊没事儿。检查人呢？不干了。啊，那去干自己老本行了。外贸啊。啊。那去哪家公司啊？嗯，他说是以前的客户，姓林，啊，林氏集团的。方总啊。哎，你工厂那边怎么样了？哎呀，一堆破事儿，麻烦呢。我都跟简爱说了，我说你要还想干老本行啊，就去李一鸣那儿，他不听啊。老板结账。哎，帮我收下钱。两碗面多少钱？十块。十块，谢谢。欢迎光临啊。<笑>我这人手都不够。那行，你先忙吧，我走了。说走就走啊？啊，水果放这儿了啊。老板娘，来碗巧克力粉。巧克力粉一份儿。好的。谢谢啊。怎么了？怎么又不高兴了？嗯，我今天不只是气死，也累死。谁呀？谁把你气着了？他以前也不是这样的呀。他在中纺的时候，对所有人都很好。又宽容又大气，现在完全就像变了一个人一样。什么样啊？现在，就是超级严格，是永远都在找茬，动不动他就说我。哎，工资都没发，有什么资格说你啊？对呀、啊，我接电话，他说我，他说你为什么就不笑一下呢？这样的话，客户在那边听到你的声音，人家都不想跟你合作。接个电话。还有啊，我填单子，他也不说我。你检查过吗？嗯，这个单子代表你的脸面，如果你错一个字的话，其他做的再好都是白费。过分、啊！好歹我也是大单位，不管是跟单员还是业务员，我都是一个双料冠军。我现在在他这边，我简直就觉得自己就是个废物。那既然这样，你不给他做了，出来，我们一起做老板。我跟你说，现在这个面店不出半年，肯定开分店。他说话吧，就特别气人，我也真的是非常生气。但是他说的也有道理，就是态度恶劣了一点。你呀、啊，还是能瘦。行了，吃个苹果吧，消消气。甜不甜？好甜啊！你在哪买的？不是买的，李一鸣送的。他又来了。嗯，他来干嘛？你说干嘛？还刚去看我呀？来看你呗。哎，我都跟你说了
，你以后你不要随便拿他的东西，你这样会让他误会，以为我觉得我还跟他有什么能够可能性呢。哎，你又来了，这个苹果怎么了？他现在怎么样？不知道。他不会觉得我们放了他鸽子吧？本来答应跟他一起开场，他去筹钱的。那肯定是有一点的。所以我说啊，你在那里又不开心，你干脆辞职去帮黎明，那怎么可能？除非你把面店关了，我们一起去。我才不活了吧你！你，你不想做同事也行啊，做女朋友呗。你又来了是吧？我没兴趣。哎，你没兴趣，你总得谈恋爱，总得搞对象吧？你跟别人还不如跟黎明呢。我为什么一定要谈恋爱？为什么一定要结婚搞对象？对对对，你不谈恋爱不搞对象，一辈子当尼姑呀！我跟你说，你不结婚不生孩子，到老了很可怜的。结婚就不可怜吗？谁呀、啊？肯定是黎明又来了。哎，啊，你就说我睡觉了啊，把门关上。干嘛呀？先关门再开门，先关门再开门。来了，不。哎，你还找？哎，姐。阿宁，哎，你怎么来了？哎，姐，姐，不是李一鸣，是阿明来了。哦，我睡了。啊，你没事吧？没事，累了。哦，阿明，哎呦，来，快吃吧。你真考上大学了？洪老师。你考多少分啊？三百多。三百多分也能上大学？哎，你烦不烦的？问东问西的，我早知道我不来看你了。不让说话了。妈怎么没跟你一起来呀、啊？靠老脑筋的，不愿意走动，你又不是不知道。那身体怎么样啊？这丫头还行吧，就是那头没事老疼，我特担心。我的我不是说让你去检查吗？去没去啊？我跟你说，你别提了。我跟他说了好多次让去检查，他就不不,不舍得花那个钱。他说花那钱干什么呀？吃点头疼粉就行了。就舍得给你花钱，这些年钱全给你花了。不够还有啊？嗯。吃完了，洗洗睡去吧。姐，嗯，给我点钱呗。要钱干嘛呀？嗨，我这不是过来跟朋友出去玩，身上得揣点钱吗？你怎么刚来就想着玩啊？要多少？五百。什么？怎么想的？我哪有那么多钱啊？你想要，我给你五十。五十也行，五十就五十。这么多年怎么还这么抠？这不有钱吗？来来，哎，干嘛你？你拿来！你行了行了，晚上不回来了啊！你个混小子！阿娇，让你妈来做个彻底的检查吧。再说吧这个打印好了，你看一下。一个月了，现在一个客户都没有。你屋空调是不是坏了？没坏，欠的管理费没交，应该断电了吧？看这公司，估计是开不下去了。那我先把钱垫上吧，把管理费交了
，要不然的话，你这屋真的太闷了。跟你负责的事不好好做，交什么管理费？我又怎么了？这第三页，完了是第二页啊！我马上改。那么蠢，你就不能好好说话吗？不顾的平凡。